আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ডিগ্রি পাস এন্ড সার্টিফিকেট কোর্স एग्जामिनेशन পরীক্ষার্থী ভাই এবং বোনেরা সকলকে স্বাগতম জানাচ্ছি নতুন একটি ভিডিওতে আমাদের আজকের ভিডিওটা ভিডিওটা হচ্ছে মানে এখানকার ভিডিওটা হচ্ছে পার্ট বি নিয়ে অর্থাৎ গ্রামাটিক্যাল পার্ট নিয়ে আমি তোমাদেরকে যারা এই ভিডিওটি দেখছো তার আগে প্রথমে বলে নিব যে আমার পুরো তোমাদের ডিগ্রি কোর্সের যে ক্লাসগুলো বা ভিডিওগুলো এনএসএসএর ভিডিওগুলো দেখার জন্য আমার চ্যানেল হয়তো বা ছড়িয়ে ছিটিয়ে এগুলো এলোমেলো ভাবে আছে তো এটা কি সুন্দরভাবে বা মানে খুব সাজানো গোছানো ভাবে দেখতে হলে তোমার প্রতি পরামর্শ থাকবে প্রথমে আমার চ্যানেলে ঢুকবে চ্যানেলে ঢুকে গিয়ে সেখানে প্লেলিস্ট নামে একটি বাটন আছে সেই মানে অপশন আছে সেই প্লেলিস্টে যাবে প্লেলিস্টে আমি তোমার পার্ট এর জন্য যে ক্লাসগুলো আছে বা ভিডিওগুলো আছে পার্ট এর প্লেলিস্টে লিখে রেখেছি পার্ট বি অর্থাৎ গ্রামারের যে প্লেলিস্ট মানে গ্রামারের যে ভিডিওগুলো আছে বা ক্লাসগুলো আছে সেগুলো আমি রেখেছি আমার গ্রামার প্লেলিস্টে অর্থাৎ পার্ট বি প্লেলিস্টে সেখানে তুমি ঢুকলে ওই পার্ট বির সকল ভিডিওগুলো বা ক্লাসগুলো এক এক জায়গায় দেখতে পাবে পার্ট সির যে অর্থাৎ রাইটিং পার্টের যে ভিডিওগুলো সেগুলো তুমি প্লেলিস্টের পার্ট সিতে গিয়ে দেখতে পাবে অতএব আমি তোমাদেরকে সকলে সকলকে পরামর্শ দিব যে তোমরা প্লেলিস্ট দেখে থেকে ধারাবাহিক মানে সুন্দরভাবে নিট অ্যান্ড ক্লিনভাবে এই ভিডিওগুলো দেখতে পাবে তো যাই হোক আমি আজকে তোমাদের ফ্রেমিং ডবল এস কোয়েশন আইটেমের উপর যে ক্লাসটি করতে যাচ্ছি আমি তোমাদেরকে প্রথম ক্লাসে যেটা আলোচনা করেছিলাম তোমরা প্রথম ক্লাসে আগে দেখবে যারা আমার এই এই ক্লাসটি দেখছো অথচ প্রথম ক্লাসটি দেখোনি তাদেরকে পরামর্শ দিব এই ক্লাসটি দেখার আগে অবশ্যই ডবল এস কোয়েশনের উপর যে প্রথম ক্লাসটি ছিল সেটা তুমি দেখে আসবে না হলে এই ক্লাসটা বুঝতে তোমার অনেক কষ্ট হতে পারে তা আমরা গত ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম আমরা যদি একটু গত ক্লাসের তার সংক্ষেপে আলোচনা করি সেটা হচ্ছে ফ্রেমিং ডবল এস কোয়েশন ডবল এস কোয়েশন আলোচনা করার ক্ষেত্রে সব থেকে আলোচ্য বিষয় যেটা ছিল হাতের পাঁচ হাতের পাঁচ হচ্ছে প্রথমে আমাদের ডবল এস কোয়েশন বসাতে হবে তারপরে অগজুলারি ফার্ব তারপরে সাবজেক্ট তারপর অন্যান্য তারপর প্রশ্নবোধ চিহ্ন আমাদের টিপস হচ্ছে একটা আমরা একটা প্রশ্ন থ্রো করব প্রশ্ন থ্রো থ্রো করার পর যে উত্তরটা পাবো সেই উত্তরটা আমাদের বাদ যাবে তোমাদেরকে বলেছিলাম আমি তোমাদের পরীক্ষার জন্য চুরানব্বইটা বাক্য তোমাদের জন্য রেখেছি যেখান থেকে আমি তোমাদেরকে গ্যারান্টি দিচ্ছি ইনশাআল্লাহ এখান থেকে পরীক্ষায় কমন বাঁধতে পারে আর না বাঁধলেও তোমরা এই চুরানব্বইটা বাক্য যদি বুঝে প্র্যাকটিস করো পৃথিবীর যে কোনো ডবল এস কোয়েশ্চেন তুমি পারবে কনফিডেন্টলি তো আসো আমি চুরানব্বইটি বাক্য তোমাদেরকে সমাধান করে দেখাই দেই আমি তোমাদেরকে ছয়টি বাক্য টাক্স দিয়েছিলাম এবং গত ক্লাসে তোমরা এটা করে আমাকে দেখিয়েছ অনেকের হয়েছে অনেক ধন্যবাদ তো আচ্ছা শুরু করি চলো আমি তোমাদেরকে আনসারগুলো বলে দেই আমরা যে মূল ফর্মুলাটা সেটা কিন্তু আমি এখানে লিখে দিয়েছি তোমরা এই ফর্মুলাটা সবসময় খেয়াল রাখবে প্রথম প্রশ্নটি আছে চেয়ারিটি মানে দানশীলতা বিগিনস অ্যাট হোম দানশীলতা ঘর থেকে শুরু হয় তোমাকে এখন প্রশ্ন করতে হবে কোথায় শুরু হয় তো কোথায় শুরু হলে আমাদের উত্তরটা আসবে ঘরে শুরু হয় তাহলে সেই উত্তরটা আমরা বাদ দিব তাহলে প্রথমে লিখব হচ্ছে ডবল এস কোয়েশ্চেন হয়ার তারপরে দুই নম্বরে অগজুলারি অগজুলারি ভার্বটা আছে এখানে দেখো না বিগানের বিগিনের সাথে এস আছে তাই আমরা লিখবো ডাস তারপর লিখবো সাবজেক্ট সাবজেক্ট আছে তোমার চেয়ারিটি বাকি অংশ বাকি অংশ হচ্ছে বিগিন বিগিনের সাথে এসটা দেওয়া যাবে না হয়ে গেল আমাদের একটি উত্তর যে হয়ার ডাস চেয়ারিটি বিগিন তাহলে চেয়ারিটি বিগিন সেট হো তিন নম্বর বাক্যটা দেখো ঢাকা ইজ ফেমাস ফর মস্ক ঢাকা কিসের জন্য বিখ্যাত ঢাকা হচ্ছে মসজিদের জন্য বিখ্যাত প্রশ্ন করো কিসের জন্য কি দিয়ে প্রশ্ন করলে উত্তর আসে মসজিদ তাহলে আমাদের মসজিদটা বাদ যাবে এখানে আমাদের প্রথমে ডবল এস কোয়েশন আসবে হোয়াট তারপর সূত্র অনুসারে অগজুলাই ভার্ভ অগজুলাই ভার্ভ দেখতে পাচ্ছি ইজ আছে তারপর সাবজেক্ট আছে তোমার ঢাকা তারপর বাকি অংশ আছে ফেমাস ফর তার মানে উত্তরটা হচ্ছে হোয়াট ইজ ঢাকা ফেমাস ফর পরের বাক্যটা দেখো ও আচ্ছা সরি এখানে একটা কথা বলি যে হোয়াট ইজ ঢাকা ফেমাস ফর ঢাকা কিসের জন্য বিখ্যাত এবার তুমি যদি প্রশ্ন করো যে ঢাকা কেন বিখ্যাত আমি আবার বলছি যদি প্রশ্ন করো তুমি তো মনে মনে দেখো তো মিলাইয়া হোয়াট ইজ ঢাকা ফেমাস ফর ঢাকা কিসের জন্য বিখ্যাত উত্তরটা আসে মসজিদের জন্য বিখ্যাত কি দিয়ে প্রশ্ন করলে মসজিদের মসজিদ উত্তরটা আসে কিন্তু তুমি যদি প্রশ্ন করো ঢাকা কেন বিখ্যাত যদি প্রশ্ন করো হোয়াই ঢাকা কেন বিখ্যাত কেন বিখ্যাত কেন বিখ্যাত তো কেন সবসময় মনে রাখবা কোথায় কখন কিভাবে কেন কেমন আচ্ছা আমি কিন্তু সংক্ষেপে লিখে দেয় এটা একটা ডবল এস কোয়েশন করার একটা ট্রিক্স সেটা হচ্ছে কোথায় কখন কিভাবে কোথায় কখন কিভাবে কেন কেমন এই যে বিষয়গুলো রয়েছে এই পাঁচটি কথা দিয়ে তুমি যখন প্রশ্ন করবা তখন একটা অ্যাডভার্ভ পেয়ে যাবা কি পেয়ে যাবা অ্যাডভ
অনেক সময় আমরা প্রিপোজিশন বাদ যাবে না না যাবে সেটা আমরা বুঝি না তো সংক্ষেপ টেকনিক হচ্ছে কোথায় কখন কিভাবে কেন কেমন দিয়ে প্রশ্ন করলে তোমার এই প্রিপোজিশনটার সাথে সাথে বাদ যাবে মনে রাখো তুমি যদি প্রশ্ন করো ঢাকা কেন বিখ্যাত তাহলে কেন দিয়ে প্রশ্ন করলে তোমার ফর মার্কসটা বাদ যাবে কেন দিয়ে প্রশ্ন করলে ঠিক আছে তো আমরা যদি এখানে দেখি প্রথমে লাগবো হোয়াই যদি হোয়াই দিয়ে করি তাহলে হোয়াই হোয়াই দিয়ে করলে তারপরে অক্সিলারি ফর্প হচ্ছে ইস সাবজেক্ট হচ্ছে ঢাকা তারপর বাকি অংশ থাকে ফেমাস হোয়াট হোয়াই ইজ ঢাকা ফেমাস ঠিক আছে তাহলে হোয়াট দিয়ে করলে হোয়াট ইজ ঢাকা ফেমাস ফর হোয়াই দিয়ে করলে হোয়াই ইজ ঢাকা ফেমাস পরের প্রশ্নটা ঢাকা ইজ দ্য ক্যাপিটাল অফ বাংলাদেশ তাহলে বলতে হবে যে কোনটা মানে কি হচ্ছে বাংলাদেশের রাজধানী যেটা হচ্ছে তোমার এখানে সাবজেক্টের স্থানে প্রশ্নটি করতে হবে তোমার নিশ্চয়ই কোশ্চেন মানে রুল নম্বর সেভেন মনে আছে রুল নম্বর সেভেনে আমরা জানি যে সাবজেক্টের জায়গায় প্রশ্নটি করলে শুধু ওইখানে আমার ডবল এস কোশ্চেনটা রিপ্লেস করলে বাক্যটি হয়ে যাবে কোনো ফর্মুলার দরকার নাই সেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য ক্যাপিটাল অফ বাংলাদেশ শেষ পাঁচ নম্বর প্রশ্নটি আছে ঢাকা ইজ থার্টি মাইলস অ্যাওয়ে ফ্রম হেয়ার ঢাকা এখান থেকে তিরিশ মাইল দূরে তাহলে প্রশ্ন করো ঢাকা এখান থেকে কত দূরে কত দূর ইংরেজি হাউ ফার ডবল এস বসালাম আমরা প্রশ্নটি করে আমাদের উত্তরটা আসে তিরিশ মাইল দূরে ওটুকু আমরা বাদ দিব তাহলে আমরা লিখলাম হাউ ফার হাউ ফারের পর অকজলের পর হচ্ছে ইজ সাবজেক্ট হচ্ছে ঢাকা তারপর বাকি অংশ থাকে কি বাকি অংশ থাকে ফ্রম হেয়ার ঠিক আছে ভাই এবং বোনেরা আশা করি বুঝতে পারছো এবং তুমি প্র্যাকটিস করো দেখো ডবল এস কোয়েশনটা কিন্তু কঠিন কোনো বিষয় না ভেরি ইজি একটা ফর্মুলা এবং একটা মতো সূত্র সেটা হচ্ছে হাতের পাঁচ তারপরে হচ্ছে তোমার দিনাজপুর ইজ ফেমাস ফর ফাইন রাইস দিনাজপুর হচ্ছে ভালো চালের জন্য বিখ্যাত একই রকম কিন্তু সিস্টেম সেটা হচ্ছে দিনাজপুর কিসের জন্য বিখ্যাত তুমি যদি কি দিয়ে প্রশ্ন করো তাহলে উত্তরটা সেই মস্কের মতো হোয়াট ইজ দিনাজপুর ফেমাস ফর এরকম একটি প্রশ্ন কিন্তু পরীক্ষায় প্রায় মানে প্রায়ই আসে হোয়াট ইজ দিনাজপুর ফেমাস ফর আর একইভাবে যদি তুমি হোয়াই দিয়ে প্রশ্নটি করো তাহলে উত্তরটা আসে ভালো চালের জন্য তাহলে হোয়াই দিয়ে প্রশ্ন করলে আমাদের ফরটাও বাদ যাবে তাহলে উত্তরটা তখন আসবে হোয়াই ডবল এক্সপ্রেশন হোয়াই অক্সিলের ভাব হচ্ছে দুই নম্বরে ইজ তিন নম্বরে সাবজেক্ট হচ্ছে ঢাকা চার নম্বরে বাকি অংশ হচ্ছে ফেমাস পাঁচ নম্বরে প্রশ্ন করো চিহ্ন হোয়াই সরি ঢাকা না দিনাজপুর দিনাজপুর দিনাজপুরের অনেক ভাই আমাকে সিট অর্ডার করছিলেন আমি দিছি অনেক ধন্যবাদ আর বাংলাদেশের সব এলাকা থেকে আমাকে তোমরা কমিউনিকেট করছো মানে আমি খুবই কি বলে আমি হতবক হতবাক যে আমি এত মানুষের এত ভালোবাসা পাবো অনেক ধন্যবাদ আমি কৃতজ্ঞই ভালোবাসার কাছে পর প্রশ্নটা আছে এভরিবডি হেডস এ লায়ার এটা দুইভাবে করা যেতে পারে নেগেটিভ দিয়েও করা যেতে পারে অ্যাফর্মেটিভ দিয়েও করা যেতে পারে আমরা যদি রুল নম্বর সেভেন অনুসারে করি তাহলে হোয়া হোয়া এভরিবডির জায়গায় একটা হু বসাই দিলে হয়ে যাবে হু হেডস এ লায়ার অনেকে এই বাক্যটাকে নেগেটিভ দিয়েও করতে পারে যেমন হু ডাজেন্ট হেইট এ লায়ার পরের প্রশ্নটা দেখো এভরিবডি ওয়ান্টস টু বি হ্যাপি সবাই তো সুখী হতে চায় এভরিবডি ওয়ান্টস টু বি হ্যাপি একই রকমের বাক্য এভরিবডির জায়গায় শুধু হুটা রিপ্লেস করে দিলে বাক্যটি হয়ে যাবে হু ওয়ান্টস টু বি হ্যাপি তারপর দেখো আমি আরো একটি স্ক্রিনটা বড় করছি তোমাদের সুবিধার জন্য আচ্ছা গ্রিন ম্যাঙ্গোস গ্রিন মানে সবুজ আর ম্যাঙ্গো মানে আম সবুজ আম তো গ্রিন শব্দটা যখন কোনো ফলের আগে যুক্ত হয় তখন এটা দিয়ে কাঁচা বোঝায় তো গ্রিন ম্যাঙ্গোস মানে হচ্ছে তোমার কাঁচা আম যেমন তোমার গ্রিন কোকোনাট মানে হচ্ছে তোমার ডাব মানে কাঁচা নারকেল কাঁচা নারকেল মানে ডাব আর কি যা আচ্ছা দেখ দেখো কি বলছে যে যেমন গ্রিন চিলি কাঁচা মরিচ এটা সবুজ মরিচ মানে কাঁচা মরিচ এরকম বিষয় তো গ্রিন ম্যাঙ্গোস কাঁচা আম টেস্ট সর সর মানে টক কাঁচা আম টক লাগে প্রশ্ন করো কেমন লাগে উত্তর আসবে টক লাগে বাদ দেবো একটু ফর্মুলায় যাব ডবলিউ এস কোয়েশন প্রথমে হাউ তারপর অক্সুলের ভার্ব এখানে আমরা ভুল করে থাকি আমি দেখছি যে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট এখানে একটা ভুল করে থাকে আমার কাছে যারা পড়ে তারা হচ্ছে যে ম্যাঙ্গোর সাথে এস বা ইয়েস দেখে ডাস বসায় আমাদের এখানে মেন ভার্ব হচ্ছে টেস্ট ম্যাঙ্গোস্ট হচ্ছে নাউন মানে সাবজেক্ট তো এই সাবজেক্টটা আমাদের থাকবে আমাদের প্রথমে লিখতে হবে অক্সুলের ভার্ব হাউ ডু সাবজেক্ট হচ্ছে তিন নম্বর গ্রিন ম্যাঙ্গোস বাকি অংশ টেস্ট প্রশ্ন শেষ 
he broke the glass with he broke the glass door with a hammer shekhi haturi diye glass er darja bhenge felche prashno ki bhabe bhenge fellu with a hammer with ki bhabe bangla ki bhabe bangla ki bhabe diye prashno throw korle uttar ta ashe with a hammer tahole prothome double s question how দুই নম্বরে অক্সুলেট ভার্ব মূল ভার্বটা যেহেতু সে ব্রোক আমরা বলেছি যে মূল ভার্ব পাস্ট ফর্ম থাকলে ডিড বসে সাবজেক্ট হচ্ছে হি চার নম্বরে বাকি অংশ হচ্ছে ব্রেক দ্য গ্লাস ডোর মানে কি মানে হচ্ছে তোমার হি ব্রোক দ্য গ্লাস ডোর উইথ এ হ্যামার সে একটি হাতুড়ি দিয়ে গ্লাস ডোর ভেঙেছিল প্রশ্ন সে কিভাবে গ্লাস ডোরটি ভেঙেছিল উত্তর হচ্ছে সে হাতুড়ি দিয়ে গ্লাস ডোর ভেঙে দিস ভেঙেছিল তোমাদের যদি কারো প্রশ্ন করার ইচ্ছা থাকতো যে হোয়াট দিয়ে প্রশ্নটা করবো ভাই আমি যে সে কী দিয়ে ভেঙেছিল তাহলে হোয়াট দিয়ে প্রশ্ন করলে শুধু আমরা বাদ দিতাম কি বলো শুধু হ্যামারটা বাদ দিতাম উইথটা বাদ দিতাম না কারণ আমি তোমাকে আগেই বলছি তুমি যখন কোনো কোথায় কখন কীভাবে কেন কেমন দিয়ে প্রশ্ন করবা তখন তোমার প্রিপোজিশন সহ নাউনটা বাদ যাবে আর যদি তুমি হোয়াট দিয়ে প্রশ্ন করো তাহলে শুধু নাউনটা বাদ যাবে এখানে আমাদের শুধু হ্যামারটা বাদ যাবে উইথটা থাকবে তাহলে আমরা হোয়াট দিয়ে যদি করি তাহলে প্রশ্নটার অ্যান্সার করা হবে হোয়াট ডিট তিন নম্বর সাবজেক্ট হি চার নম্বর বাকি অংশ ব্রেক দ্য ক্লাস ডোর গেল তারপর প্রশ্নটা হি কেম টু সেমি সে আমাকে দেখতে এসেছিল সে আমাকে দেখতে এসেছিল সে আমাকে দেখতে এসেছিল প্রশ্নটা কিভাবে করা যেতে পারে দেখো সে আমার সে এসেছিল টু সেমি আমাকে দেখতে তাহলে এভাবে করা যেতে পারে সে কেন এসেছিল কেন এসেছিল তো উত্তর উত্তরটা কি এসে আমাকে দেখতে টু সেমি আগেই বলেছি কোথায় কখন কিভাবে কেন কেমন দিয়ে প্রশ্ন করলে প্রিপোজিশন সহ অংশ বাদ যাবে এখানে টু থেকে যা আছে সব উদ্দেশ্য প্রকাশ করেছে উদ্দেশ্য প্রকাশ করতে হোয়াই দিয়ে করতে পারি তাহলে প্রথমে আমরা ডবল এসটা ধরে নিলাম হোয়াই তাহলে আমরা প্রথমে বসাবো ডবল এস কোয়েশন এক নম্বরে হোয়াই তারপরে আছে ভার্ব এখানে কেম রয়েছে দেখতে পাচ্ছ তো কেম থাকার কারণে ডেট সাবজেক্ট হচ্ছে হি কাম আচ্ছা ডেট থাকলে কেম কাম হয়ে গেল হি আর্নস ওয়ান লাখ টাকা সে এক লাখ টাকা আয় করে পার মান্থ প্রতি মাসে এক লাখ টাকা আয় করে প্রশ্ন করো সে প্রতি মাসে কয় টাকা আয় করে কত টাকা আয় করে উত্তর আসবে এক লাখ টাকা বাদ দিলাম তাহলে আমাদের প্রথমে আসবে ডবল এস কোয়েশন হাউ মাছ তারপরে অকজুলই ভার্ব আসবে হচ্ছে ডাস যেহেতু আর্নের সাথে দেখতে পাচ্ছ হেস বাই এস আছে ডাস তারপরে সাবজেক্ট হচ্ছে হি হাউ মাছ ডাস হি বাকি অংশ আর্ন পার মান্থ এখানে আর্ন থেকে এসটা বাদ দিয়ে গিয়েছে যেহেতু ডাস বসিয়েছে তাই থার্ড হি এস্টাবিলিস্ট হসপিটাল সে একটি হাসপাতাল নির্মাণ করেছিল টু গিভ ফ্রি মেডিকেল ট্রিটমেন্ট বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা দেওয়ার জন্য টু দ্য পুর গরিবদেরকে প্রশ্ন হচ্ছে তুমি কিভাবে প্রশ্ন করতে পারো সে একটি হাসপাতাল নির্মাণ করেছিল কেন হাসপাতাল নির্মাণ করেছিল কি উদ্দেশ্যে তার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে টু গিভ ফ্রি ফ্রি মেডিকেল ট্রিটমেন্ট টু দ্য পুর ভাই টু প্লাস ভার্ভ দিয়ে যখন শুরু হবে তুমি টু প্লাস ভার্ভ দিয়ে গুষ্টি শুদ্ধ বাদ দেবা মানে সব সামনে যা আছে সব টোটাল বাদ তাহলে কেন কেন দিয়ে প্রশ্ন করবো আমরা উদ্দেশ্য প্রকাশ করতে সবসময় ওয়াই দিয়ে প্রশ্ন করতে হয় আর ইনফিনিটি পড়তে টু প্লাস ভার্ভ সবসময় উদ্দেশ্য প্রকাশ করে যে টু প্লাস ভার্ভ দেখবা উদ্দেশ্য তাহলে আসো ফ্রেম করি প্রথমে ডবলু এস কোয়েশন ওয়াই এই বা ক্যামিজার ওয়াজার নাই হ্যাভা স্যাড নাই ডুডাস তোমার কি বলে ক্যান ফুড মেমার শ্যাল শুল উলুট নাই তাহলে আছে এস্টাবিলিস্ট ভি টু তাহলে বসাতে হবে ডিট তিন নম্বর সাবজেক্ট হচ্ছে হি চার নম্বরে বাকি অংশ থাকে স্টাবিলিস্ট এ হসপিটাল তাহলে স্টাবিলিস্ট লেখা যাবে না লিখতে হবে স্টাবলিস এ হসপিটাল কারণ ডেট বসালে স্টাবলিস্ট স্টাবিলিস হয়ে যাবে হি হ্যাজ ট্রাভেলড ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান সে ভারত এবং পাকিস্তান ভ্রমণ করেছে প্রশ্ন করতে পারো দুভাবে সে কোথায় ভ্রমণ করেছে বা কোন দেশকে সে ভ্রমণ করেছে এটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয় সে কোন দেশগুলোকে ভ্রমণ করেছে তাহলে হুইস কান্ট্রিজ দিয়ে আমরা প্রশ্ন থ্রো করবো তাহলে হুইস কান্ট্রিজ যদি এটি প্রশ্ন করি তাহলে আমাদেরকে ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান আমাদের প্রশ্নের উত্তর আসে এটা আমরা বাদ দিব প্রথমে লিখবো হচ্ছে কি বলো হুইস কান্ট্রিজ 
তারপর হচ্ছে তোমার অক্সিলারি ভার্ব আসবে অক্সিলারি দুই নাম্বার অক্সিলারি আনো অক্সিলারি হচ্ছে হ্যাজ তিন নম্বর সাবজেক্ট আনো সাবজেক্ট হচ্ছে হি চার নম্বর বাকি অংশ আনো ট্রাফেক্ট হি ইজ এ টিচার তিনি একজন শিক্ষক তিনি কি তিনি একজন শিক্ষক পেশার উপর প্রশ্ন করলে হোয়াট দিয়ে প্রশ্ন করতে হয় তাহলে কি তাহলে টিচারটা বাদ যাবে আগে ডবল এস সাজাও হোয়াট অক্সিলারি সাজাও ইস সাবজেক্ট সাজাও হি বাকি অংশ সাজাও বাকি অংশ ঘোরার ডিম আর কিছু নাই আর কি এজন্য প্রশ্ন করতে চিহ্ন শেষ হোয়াট ইস হি হি লুকস লাইক এ ফিল্ড মিস্টার তাকে দেখতে ফিল্ড মিস্টার মতো লাগে প্রশ্ন করো তাকে দেখতে কেমন লাগে উত্তর কি আসবে একটি ফিল্ড মিস্টারের মতো একটি ফিল্ড মিস্টারের মতো তাহলে মতো মানে লাইক মানে মতো তাহলে এটা বাদ যাবে টোটাল টু আমি আগেই বলেছি কোথায় কখন কিভাবে কেন দিয়ে প্রশ্ন করলে প্রিপোজিশন সহ বাদ যাবে আর হোয়াট দিয়ে প্রশ্ন করলে মানে প্রিপোজিশন বাদ যাবে না তাহলে দেখো হি লুকস লাইক এ ফিল্ড মিস্টার হাউ দিয়ে প্রশ্ন করবা তাহলে কেমন দিয়ে প্রশ্ন করবা তাহলে কেমন দিয়ে প্রশ্ন করলে তোমার প্রিপোজিশন বাদ যাবে হাউ বাদ না লাইক বাদ যাবে তাহলে সাজাও ডবল এ ফ্রেম করো তাহলে প্রথমে ডবল এস কোয়েশন আছে হাউ অক্সিল সাজাও দাস সাবজেক্ট সাজাও হি বাকি অংশ সাজাও বাকি অংশ তো দেখতেই পাচ্ছ ঘোরার ডিম আছে আছে একটা লুক আছে লুক প্রশ্ন করতে চিন্তা শেষ সতেরো নম্বরে আছে হি লুক স্পেইন তাকে দেখায় বিবর্ণ বিকজ অফ ইস উইক আচ্ছা সরি আমি একটা রয়ে গেছে হা হোয়া হি লুকস লাইক এ ফিল্ড মিস্টার এটাকে আমরা ক্লিয়ার করতে পারি হোয়াট দিয়ে যদি করি ওটাকে তাহলে উত্তরটা কী হিসাবে তাকে কিসের মতো দেখায় তাহলে হোয়াট দিয়ে প্রশ্ন করলে লাইকটা বাদ যাবে না আগেই বলে নিয়েছি হোয়াট দিয়ে প্রশ্ন করলে প্রিপারেশন বাদ যায় না হি লুকস লাইক এ ফিল্ড মিস্টার তাহলে বলবা হোয়াট প্রথমে ডবল ইস হোয়াট সিলেক্ট হচ্ছে ডাস সাবজেক্ট হচ্ছে হি বাকি অংশ লুক লাইক হি লুকস পেল তাকে দেখায় বিবর্ণ বিকজ অফ হিস সিকনেস তার অসুস্থতার জন্য তাকে কেন বিবর্ণ দেখায় কেন বিবর্ণ দেখায় তার অসুস্থতার জন্য তাহলে আমার বিকজ অফ হিস উইকনেস বাদ যাবে সিকনেস বাদ যাবে প্রথমে ডবলুইসিলারি ফর ডাস যেহেতু লুকস আছে সাবজেক্ট হচ্ছে হি বাকি অংশ লুক পেল তাকে কেন বিবর্ণ দেখায় তাকে বিবর্ণ দেখায় তার অসুস্থতার জন্য হি ম্যারেট সামিয়া সে সামিয়াকে বিয়ে করেছিল প্রশ্ন কাকে বিয়ে করেছিল উত্তর সামিয়াকে বিয়ে করেছিল কাকে দিয়ে প্রশ্ন করেছে হোম তাহলে আমাদের প্রথমে ডবলু এস আসবে হোম কাকে অক্সিলারি ডেট সাবজেক্ট হি বাকি অংশ ম্যারি কারণ ম্যারিড এর প্রেজেন্টেন্স আছে ম্যারি হি স মি ইয়েস্টার্ডে সে আমাকে দেখেছিল গতকাল কখন দেখেছিল উত্তর আসে গতকাল অক্সিল প্রথমে ডবল এস কোয়েশন কখন হোয়েন অক্সিলারি ডিট সাবজেক্ট হি বাকি অংশ সি মির জায়গায় লিখতে হবে ইউ তোমরা আগে জানো ফার্স্ট পার্সন থাকলে সেকেন্ড পার্সন হয় হি এ স্পেন্ড মেনি ইয়ার্স ইন জাপান তিনি জাপানে অনেক বছর কাটিয়েছেন প্রশ্ন করো কোথায় কাটিয়েছেন উত্তর আসা কি ইন জাপান আগেই বলে নিয়েছি কোথায় কখন কিভাবে কেন দিয়ে প্রশ্ন করলে প্রিপোজিশন সহ বাদ যায় কোথায় দিয়ে প্রশ্ন করছো তাহলে ইন প্রিপোজিশন বাদ যাবে তাহলে আমাকে ডবল এস কোয়েশন সাজাও আসো কোথায় ইংরেজি হয়ার অক্সিলারি সাজাও ডেট সাবজেক্ট সাজাও হি বাকি অংশ সাজাও স্পেন্ড মেনি ইয়ার্স এগুলো ভাই একটু লিখতে হয় বুঝলে তুমি ধরো পাঁচটা লিখলা তারপর তুমি মিলাই নিয়া নিলা হয়েছে কিনা তুমি ভিডিওটা পজ করো পজ করে আর দেখো পরের পাঁচটা করে তুমি মিলে কিনা তোমার সাথে এরপরে কারেক্ট করো ডবলু এস কোয়েশন অত কঠিন না রে ভাই একটু দেখো একটু চেষ্টা করে দেখো গ্রামারে চারটা নম্বর ভাই এটা কিন্তু খুবই দামি একটা নম্বর ঠিক আছে তুমি রাইটিং লিখে চার পাইতে তোমার কাজ হয়ে যাবে সো গ্রামারে চারটা নম্বর খালি লিখলেই পাওয়া যায় ঠিক আছে তো একটু দেখো তুমি পজ করে রাখো পজ করে দেখো তুমি পাঁচটা করে তারপর হয় কিনা মিলিয়ে দেখো 
আচ্ছা তাহলে দেখো আমরা এখানে কিন্তু আরেকটা প্রশ্ন করা যেত বিষ্ণু বলছে হি হ্যাজ স্পেন্ট মেনি ইয়ার্স ইন জাপান তুমি কিন্তু ইন জাপানের উপর হোয়াইট দিয়ে প্রশ্ন করেছো তুমি কিন্তু হাউ মেনি দিয়ে উপর করতে পারতা যে কত বছর হাউ মেনি ইয়ার্স বা হাউ লং কতক্ষণ হাউ লং দিয়েও কিন্তু প্রশ্নটা করা যেতে পারতো তখন বাদ যেত মেনি ইয়ার্স যেমন হাউ লং ডিট হি স্পেন্ট হাউ লং হি ডিট ডিড হি স্পেন্ট ইন জাপান জাপানে সে কতক্ষণ কাটিয়েছে উত্তর অনেক বছর কাটিয়েছে হি ওয়েন্ট হোম সে বাড়ি গিয়েছিল টু সি হিস মাদার তার মাকে দেখার জন্য টু সি হিস মাদার টু সি হিস মাদারটা বাদ যাইবে কারণ কেন গিয়েছিল তার মাকে দেখার জন্য কেন আমি আগেই বলেছি টু প্লাস ভার্ট দিয়ে সবসময় উদ্দেশ্য প্রকাশ করে টু সি উদ্দেশ্য প্রকাশক বাক্য বাদ যাবে হচ্ছে তোমার টু সি হিস মাদার প্রথমে ডব্লিউ এস কুশন সাজাও ওয়াই তারপরে অকজুলারি দাও ডিট সাবজেক্ট দাও হি বাকি অংশ লাগো হোম আচ্ছা হোয় ডিট সরি ভারটা রয়ে গেছে গো হোম ওয়েনটা গো হয়ে যাবে হ্যাঁ হি ওয়েন্ট হোম টু টেক কেয়ার অফ টু টেক কেয়ার অফ এ সেলিং ফাদার সে বাড়ি গিয়েছিল তার অসুস্থ বাবার চিকিৎসা করার জন্য যাতে অসুস্থ বাবা আছে প্লিজ নিজের যতই কষ্ট হোক না কেন বাবাকে দেখতে হবে আমার বাবা মারা গিয়েছে গত দুই হাজার উনিশ দুই হাজার বিশ সালের বিশে দশই জুন আমি জানি বাবা হারানোর ব্যথা কি তো বাবা হারালে পাওয়া যায় না সকলের বাবা মাকে সেবা করা উচিত এটি বাধ্যতামূলক হি ওয়েন টু হি ওয়েন্ট হোম সে বাড়ি গিয়েছিল টু টেক কেয়ার অফ এ সেলিং ফাদার তার অসুস্থ বাবাকে দেখা করতে মানে দেখাশোনা করতে টু টেক কেয়ার অফ হিজ এলিং ফাদার কেন গিয়েছিল টু প্লাস বাদ দিয়ে সব গোষ্ঠী শুদ্ধ বাদ অক্সুলোরিয়ানো ওয়াই সরি ডব্লু এস ওয়াই অক্সুলোরিয়ানো ডেট সাবজেক্ট আনো হি বাকি অংশ আনো গোপন হি উইল নট কাম বিকজ হিজ ইল সে আসবে না কারণ সে অসুস্থ দেখো প্রশ্ন করো সে কেন আসবে না কেন আসবে না তাহলে প্রথমে ডব্লু এস কেন আসবে না সে অসুস্থতাই আসবে না আমি আজকে তোমাদেরকে থার্টি পর্যন্ত করাই দেব থার্টি পর্যন্ত করাই দিয়ে তোমাদেরকে আমি দশটা কাজ দেব এই দশটা কাজ তোমার ম্যাসেঞ্জার আমাকে মানে কমেন্টে আমাকে জানাবা যাদের ডব্লিউ এস এফ চাইলে মানে চার পাওয়ার ইচ্ছা আছে হি উইল নট কাম বিকজ হি ইজ ইল সেখানে আসবে না কারণ সে অসুস্থ তাহলে প্রথমে ডব্লিউ এস আনো ওয়াই অকজুলারি আনো উইল সাবজেক্ট আনো হি বাকি অংশ লেখো নট কাম হার ব্রাদার ইজ এ ম্যাজিস্ট্রেট তার ভাই একজন ম্যাজিস্ট্রেট প্রশ্ন করে তার ভাই কি পেশা হচ্ছে এ ম্যাজিস্ট্রেট বাদ দাও এ ম্যাজিস্ট্রেট ডব্লিউ এস ফ্রেম করো প্রথমে ডব্লু এস নাও হোয়াট যেহেতু পেশা পয়সা বোঝাতে হোয়াট অক্সুলারি নাও ইজ সাবজেক্ট নাও হার ব্রাদার হার ব্রাদার বাকি অংশ নাও গোলার ডিম প্রশ্ন করে চিহ্ন ঠিক আছে এরপর হার ফাদার ইজ এ ডক্টর তার বাবা একজন ডাক্তার পেশা বুঝিয়েছে এ ডক্টর বাদ দাও ডব্লু এস লেখো মানে ফ্রেম করো ডব্লু এস লেখতে হবে হোয়াট অক্সুলারি নাও ইজ সাবজেক্ট নাও হার ফাদার হোয়াট ইজ হার ফাদার আচ্ছা হার গ্র্যান্ড মাদার ব্রেথ হার লাস্ট দা দাদিমা তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন অন এপ্রিল টোয়েন্টি ফোরটিন এপ্রিলের দুই হাজার চোদ্দো সালের এপ্রিলে প্রশ্ন করো কখন তার দাদিমা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন উত্তরটা আসে কিন্তু অন এপ্রিল টোয়েন্টি ফোরটিন তোমাকে কিন্তু আমি আগেও বলেছি কোথায় কখন কীভাবে দিয়ে প্রশ্ন করলে প্রি পজিশন সহ বাদ যায় অন বাদ যাইবে তাহলে এখানে আমাদের প্রথমে ডব্লিউ এস সাজাও হোয়েন অক্সুলারি নাও যেহেতু ব্রেথ আছে তার জন্য ডিট সাবজেক্ট নাও হার গ্র্যান্ড মাদার বাকি অংশ নাও ব্রেথ হার লাস্ট হার ফাদার ইজ এ বিজনেসম্যান তার বাবা একজন ব্যবসায়ী তাহলে আসো তার বাবা একজন ব্যবসায়ী তাহলে প্রথমে কিনে বা তার পেশাটা বোঝাচ্ছে পেশা বাদ দাও পেশাটা হচ্ছে এ বিজনেসম্যান বাদ দিয়ে দাও ডব্লু এস নাও হোয়াট অক্সুলারি নাও ইজ সাবজেক্ট নাও হার ফাদার বাকি অংশ নেই প্রশ্ন করছে না আই এম এইটিন ইয়ার্স ওল্ড আমার বয়স আঠারো বছর কত বছর আঠারো বছর হাউ ওল্ড দিয়ে প্রশ্নটি করলে উত্তর আসে আঠারো বছর আঠারো বছর বাদ দিয়ে দিলাম আঠারো বছর প্রথমে ডব্লু এস সাজাই হাউ ওল্ড 
auxiliary shajai am subject to site hai kyo jabe u ebar dekho how am u erokom kono bakkho hoy hoy na tahole am er jonno boshate hobe ei mane u er jonno boshate hobe r how old are you i am 23 years old ami 23 amar bosh 23 bochor tahole koto bochor 23 bochor bos dilam 23 bochor double h now how old auxiliary now r subject as u how old are you shesh i am talking to rana ami rana sathe kotha bolchi prothome kar sathe kotha bolchi rana sathe kotha bolchi kar sathe ami kintu rana bad dibo bhai ami kintu to bad dite parbo na karon keno to bad dite parbo na karon ami kintu kothay kokhon kibhabe keno diye proshno kori nai ami proshno korchi kake diya tar jonno to bad dite parbo na so टू टा थक प्रथम आसो डब्ल्यू एस सजाई होम कार कार व्यक्ति बोझाले होम व्यक्ति जो अबजेक्ट पजिशन थे होम अक्जुलरि नाओ एम आबा आर आई आसे नेबा यू बाकी अंश नाओ टकिंग टू डब्ल्यू एस क्वेश्चन एक मजार आइटेम खुबी पड़ा जाए यम एक आइटेम भाई एखे नम्बर पावई जाए तो अवश्य चेषा कर एक त्रिस थ चल्लिस पर्त टास्क दीची तुम्हें कमेंट जान दो डब्ल्यू एस क्वेश्चन दिए और बोध है क्लस करते हैं असुविधा नहीं परवर्ती एक क्लस कर डब्ल्यू एस क्वेश्चने तुम्हारा दस टा टास्क कर दाओ अभी खुबी खुशी हब तुम्हारा कर ले तुम्हारा एट हे प्राइट एभवे पढ़ाई त्रिसटा धर देखा दिल बाकी त्रिसटा छात्र छात्री के बाड़ी के आनते बोली तरह को आने देखा दी आर पर दिन पाँचा लिखते दी ए रखम कर मूलत पढ़ाई ये करा मोटामोटी भलो रेजाल फेले आलहमदुल्ला सो तुम्हारे अनलैन क्लस पढ़ाई मैं यूट्यूब पढ़ाई सो तुम्हारे से ही एक आगाना उचित बोले मन करीता हे तुम्हरा जो दस टी दाओ तो प्राइटर मत ही हलो तुम खाता खाता देखते ना पड़लम क्योंकि तुम्हार आन्सार देखे तुम्हें हेल्प करते परलम तो डियर सिसटार्स एंड ब्रदार्स आज के पार्ट बी थे एटुक आलोचना कर लम परवर्ती डब्ल्यू एस क्वेश्चन नहीं क्लस करब तक हम डब्ल्यू एस क्वेश्चन सम्पर् आलोचना करब एट आगामीकाल इनशाला तुम्हारा पा तुम्हें बार बार बोले प्ले लिस्ट के भिडियोगो देखो भलो थको सकले आल्लाह तला सकल के भलो रखुक आल्लाह तला सकल के हेदायत राजमुकुट पड़िए दिक आल्ला तला हेदायत दौलत सकल के दान करुक आल्ला हाफिज